ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ മൂകാംബിക ഗേറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൂകാംബിക അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇത് കൊല്ലൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ബസ്സുകളും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബസ് സർവീസുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മളങ്ങനെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ലോഡ്ജുകളും ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആ പശുവിനെ കാണുന്നില്ലേ ആ പശുവിനെ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ജീപ്പും ഓട്ടോയും ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ വാതിക്ക അമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വാതിക്കലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുടജാതിരിക്കൊക്കെ ജീപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗപർണികയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് മെയിൻ എൻട്രൻസാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ദർശനത്തിനൊക്കെ മെയിൻ ക്യൂലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇച്ചിരി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കുളിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സുധിച്ചേനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുധിച്ചേനൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തു അവർ ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ കാണി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ജീപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വാതിക്കൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ ജീപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ളത് ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് അവിടെ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരാൾക്ക് എഴുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അടക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീപ്പ് സെറ്റാക്കി നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് ജീപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച അതേ ജംഗ്ഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ കുടജാതിരിക്ക് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുടജാതിരിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരിക്കുന്നതാണ് സുധിച്ചേട്ടൻ സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ മോള് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ അനിയത്തി അനിയത്തിയുടെ മോള് എൻ്റെ മോന് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അതായത് തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വാതിക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിൽ കയറി അവിടെ നാല് ഇരുപത്തൊന്നിന് വരേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടി താമസം ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചാണ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഹൈവേയുടെ മെയിൻ ഹൈവേയുടെ ഹെവി മെയിൻ്റനൻസ് അഥവാ ഹൈവേയുടെ ഹെവി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് രാത്രി അനുഭവപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ആറൊന്നിന് വരേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടി മുപ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാവിലെ ആറ് ഒന്നിന് ഇവിടെ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടി എത്തിയത് ഏകദേശം ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാണ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെയിലത്തെ ദർശനമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ രാവിലെയിലത്തെ ദർശനമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്ത് ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കാനൊക്കെ സ്വൽപ്പം പാടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഓണക്കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളീസാണ് വരുന്നത് ഓണക്കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ആ തിരക്കിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ തിരക്കി എല്ലായിടത്തും രണ്ടായിരവും അത് അതിന് മേലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരക്കി തിരക്കി ഏറ്റവും സ്ഥലം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് നടക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്രീ മൂകാംബിക താന്ത്രിക് ഗസ്റ്റ് ഹ
നേരെ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് മാറും ഓഫ് റോഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ചെന്നത് ഇത്ര നാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നതേ ഈ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന ജീപ്പുകളെല്ലാം പിന്നെ ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇരുന്നേച്ചത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരനാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതുകളോളം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജീപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജീപ്പ് പോലും ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം ടൂ വീലർ ഡ്രൈവ് ജീപ്പുകളാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും ആദ്യം അന്യായമായിട്ടുള്ള ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ഈ ടൂ വീലർ ഡ്രൈവുള്ള ജീപ്പുമായിട്ട് ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർ ഓടിക്കുന്നത് അവർ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവർ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് കുരങ്ങുകളെയൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ കുറേ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല കുരങ്ങുകളെയും മൈനിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ കരക്കട്ട ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാവേ കാര്യക്കട്ട വഴി ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വീടിയുടെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നേ കൊല്ലൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ രാവിലെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നല്ല എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിമോഗയിലേക്കുള്ള വണ്ടി ഷിമോഗയിലേക്കുള്ള വണ്ടി ഷിമോ ഷിമോഗയിലേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോണ റൂട്ട് വഴി ആ വണ്ടി വരും ആ വണ്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാര്യക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാര്യക്കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യക്കട്ടയിൽ അവർ ഇറക്കി തരും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടജാതിരിയും അതുപോലെ ഈ കാര്യക്കട്ട ട്രക്കിങ് എല്ലാം അവരവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ഒരാൾ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് റീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആ ആക്സിഡൻറ്റിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് രണ്ട് ട്രക്കിങ്ങുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജീപ്പ് വഴിയുള്ള ട്രക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കട്ട വഴിയുള്ള നടന്നുള്ള ട്രക്കിങ്ങും രണ്ട് ജീപ്പ് വഴിയും നടന്നുള്ള ട്രക്കിങ്ങൾ രണ്ടും നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതോളം ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം നിർത്തി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവോണം ഈ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പീക്ക് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീസൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് കുടജാതിരിക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു ചെറിയ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കണം വെള്ളം മസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കുപ്പ് വെള്ളം ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ നേരത്ത് നല്ല രസമൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി അവരവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ താഴത്ത് വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ആ നൂറ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നൂറ് രൂപ തിരിച്ച് തരുന്നത് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് താഴത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുപകരം നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ ബോട്ടിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് നേരെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകണം അതായത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ട്രക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മണി പേഴ്സോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം മാത്രം കരുതി അതല്ല വലിയൊരു ബാഗോ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷേ മോഗയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇട റോട്ടിലേക്ക് കയറി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ അതായത് മെയിൻ ഈ ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ജീപ്പ് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നൊരു വ്യക്തമാക്കി പറയാം കേട്ടോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീപ്പ് വിളിക്കാൻ നേരത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ പിന്നെ നമ്മളവിടെ അടയ്ക്കേണ്ട ടാ ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീസ് അടക്കണം എൻട്രൻസ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം മൊത്തം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഫാമിലി അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേരിൽ മൂന്ന് അഡൾട്സും രണ്ട് ചിലർ രണ്ട് പേരും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ മോന് ഏഴ് വയസ്സ് നമ്മുടെ മാതുക്കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഫീസൊന്നുമില്ല ഒരിടത്തും ഫീസൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട സ്വദിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി അവർ മൂന്ന് പേര് അവർ മൂന്ന് പേരും അവർ മൂന്ന് പേർക്കും ഫീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫാമിലിക്കും കൂടി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്ത് വേറെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പേര് കൂടിയില്ലേ അവർക്കും കൂടി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ മൊത്തം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പുകാരന് കിട്ടണ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പുള്ളിയാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ പുള്ളിക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കണക്ക് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്തൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ അത് ലാഭം ലാഭം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പേര് കൂടി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവരൊപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ സുധിച്ചേൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരും കൂടി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ അവർ മൊത്തം രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൂവായിരം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പേരെ കൂടി കൂട്ടിപ്പോയപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ലാഭമായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആൾക്കാർ വരുന്നവരെയൊക്കെ നോക്കി നിന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നു അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം അവർക്കും ഒരു ലാഭമായി നമുക്കും ഒരു ലാഭം നമുക്ക് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അതായത് രണ്ട് കുടുംബത്തിനും അതായത് ഒരു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് രണ്ട് കുടുംബത്തിനും അതിൻ്റെ ലാഭമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റേറ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് ആറ് പേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എട്ട് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കതിനെ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോഴൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ അതിരിച്ചിരി ഇതാണ് പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്
നമ്മളെ സാനിറ്റൈസർ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിനി അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ വേദന സംഹാരങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്പ്രേ ഇല്ലേ അത് നമ്മളെടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ അട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിട്ട് പൊക്കോളും നമ്മൾ ഇവനെടുത്ത് പറിച്ചൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല്ല് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല്ല് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൊത്തുമൂടി ചൊറിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഏകദേശം കുറച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ദൂരം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു സ്കൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് അങ്ങോട്ട് ഇനി കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ ഏണ്ട് നാനൂറ്റി സംതിങ് രൂപ ഏണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ അടുത്തുള്ളതാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഞാനൊരു ഫിഗർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗേഡിനെ വെക്കും അതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം രൂപയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു ഫിഗർ പറയണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗേഡും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മസ്റ്റായിട്ടൊരു ഗേഡിനെയും വിടും ആ ഗേഡിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാനൂറ്റി സംതിങ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഗർ അതിന് മേലുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേലെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളവിടെ അടയ്ക്കണം അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റോഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ജീപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ ചെറിയ ഒരു ഇട ഇട കൂട് വഴി പോലത്തെ ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മീറ്ററൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മീറ്ററൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ശിലാപാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ആർക്ക് വേണേലും ഇവിടെ വരാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഷിമോഗ വില്ലേജിലെ ഷിമോഗയിലെ ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ടുള്ള കൊടുമുടിയാണിത് പിന്നെ അതുപോലെ കർണാടകയിലെ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ടുള്ള കൊടുമുടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വരേണ്ടതും കാണേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എല്ലാവർക്കും വരാം സന്ദർശിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടെ വരാനും പോകാനുമൊക്കെ അവസരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഈ വിസ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും തന്നെ അല്ല നമ്മളത് കണ്ണുകൊണ്ടും കാതുകൊണ്ടൊക്കെ കേട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഏകദേശം രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പതരയൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ആറ് ഒന്നിനൊക്കെ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടി ഒമ്പതരയൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ മൂകാംബിക അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് നമ്മുടെ കുടജാതിരിയിൽ പോയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മളെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഇനി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കത് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മാക്സിമം രാവിലെ തന്നെ കുടജാതിരിക്ക് പോകണം ഏകദേശം അഞ്ച് മണി മുതൽ തന്നെ ആറ് മണി മുതലേ കുടജാതിരിയിലേക്ക് അതായത് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അഞ്ച് മണി മുതൽ തന്നെ കൊല
കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് കുടജാദ്രിയിലേക്കുള്ളത് കുടജാദ്രിയിലെ ബേസ് ക്യാമ്പ് കുടജാദ്രിയാണ് ആ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടജാദ്രിയാണ് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മളവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നിട്ടൊരു നൈറ്റ് നിന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് പോയി കണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കണ്ടാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അവിടെ ചിത്രമൂല ഗുഹയുണ്ട് ഗണപതി കേവുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗണപതി കേവിൽ നിന്നും ചിത്രമൂല ഗുഹയിലേക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു വഴിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കുടജാതിരി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് അമ്പലമുണ്ട് മൂന്ന് അമ്പലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഉമാദേവിയുടെ അമ്പലവും അതുപോലെ ഭദ്രകാളിയുടെ അമ്പലവും പിന്നെ കാലഭൈരവൻ്റെ അമ്പലമാണ് അവിടെയുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ തൃശ്ശൂരം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂ ആ തൃശ്ശൂലം ഹെഡില്ലേ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഊന്നി നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു തറ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല പൊക്കത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ അടി പൊക്കത്തിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഓലമേഞ്ഞ ഷെഡിൻ്റെ മുകളിൽ അതിങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുടജാതിരിയിലെത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം കുടജാതിരിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് കുടജാതിരിക്ക് ഈ പേര് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം കുടകപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുടജാതിരി എന്നുള്ളൊരു പേര് ലഭിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ കുടജാതിരി അമ്പലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടത് വശത്ത് കൂടി രണ്ട് പാതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന ട്രക്കിങ് കുറഞ്ഞ ഒരു പാതയാണത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂകാംബിക അമ്പലം പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു താഴ്വാരയിൽ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സർവജ്ഞ പീഠത്തിലെത്തി സർവജ്ഞ പീഠത്തിലെത്തി നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് കൂടി അതിൻ്റെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂകാംബിക ടെമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല ഏകദേശം ഒമ്പത് മാസവും മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലൗഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് തന്നെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെയിലാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും ആ ക്ലൈമറ്റ് മാറി 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 നമ്മൾ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് കാലാവസ്ഥകളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഉച്ച ടൈമാണ് എന്നിട്ട് പോലുമാണ് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം നമ്മളവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കോടയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴത്താണ് മേഘങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനൊക്കെ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രമൂല ഗുഹയിലേക്ക് പോകാൻ പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചിത്രമൂല ഗുഹയിലേക്ക് പോകാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചിത്രമൂല ഗുഹയിലേക്ക് പോകാം അവിടെയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ തപസിരുന്നത് അതുപോലെ നേരത്തെ പല മുനിമാരും തപസിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രമൂല ഗുഹയാണ് അതുപോലെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ നിന്ന് സർവജ്ഞ പീഠം വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പോകാൻ കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗണപതി കേവും അഗസ്ത്യാർ ഗൂഡവും വഴി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 
വെള്ളം വേണം അതുപോലെ നെസസറീസ് എല്ലാം തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ മരുന്ന് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തോളണം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ടൊരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ചില റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ നേരത്തെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറാകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത്ര സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നെ മരുന്ന് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നെസസറീസ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗേഡിനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നവർ എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവരടിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗേഡിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗേഡിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ നമുക്ക് ഒരു ഗേഡിന് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇടവഴി ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മാക്സിമം രാവിലെ തന്നെ പോകണം കേട്ടോ മാക്സിമം രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കരകട്ടിൽ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അധികം രാവിലെ പോകാതിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ അത്ര ന്യൂനതയായിട്ട് തോന്നിയത് അവർ ഇതിൻ്റെ ചാർജും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതിയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തതയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്നത് അത് ഇങ്ങനൊരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതിവിടെ ഇനി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അതങ്ങനെയാണ് ഒരു മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഥവാ കുടജാതിരി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഗ്ര ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ബേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല കാലാവസ്ഥ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അതിമനോഹരമായ വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ആ താഴ്വാരകളും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ആ താഴ്വാരം ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള താഴ്വരയും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വെല്ലപ്പഴം കൂടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു താഴ്വരൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെയിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദൃശ്യം അത് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മൂടി പതച്ച് കിടക്കണം നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കോടമഞ്ഞിറങ്ങി അത് നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ മോളി ചെന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് അഥവാ കുടജാതിരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ആ ഇടവഴിയാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇടവഴിയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ആ ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീപ്പ് വന്ന് കയറുന്നതൊക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അമ്പലങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിന് മുകളിൽ ആ തൃശ്ശൂലം ആ കാണുന്ന കേട്ടോ അന്ന് അടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ബിംബ ഒരു കൊടിമരം പോലത്തേതാണ് തൃശ്ശൂലം ആ തൃശ്ശൂലം ഇത് ആ ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ കാണാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു തറ
അത് എങ്ങനെ വന്നാലും ശരി ജീപ്പിന് മാത്രമേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടം വരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ അവിടം വരെ മാത്രമേ ഒരു നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ജീപ്പ് തന്നെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്കെട്ട് വഴി നമ്മൾ നടന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ കാര്യക്കെട്ട് വഴി വന്നാലും നമ്മൾ ജീപ്പിന് വന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് കുടജാതിരിയിലാണ് വന്ന് ചേരുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് നമ്മുടെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ വഴി നമ്മൾ നടന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഒരു ചെറിയ വഴി അവിടെ കൂടിയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗണപതി കോവിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും മെച്ചിട്ടില്ല പല വഴികളും കൈ വഴികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ മെയിൻ വഴി ആൾക്കാരെല്ലാവരും പോകുന്ന വഴികൾ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ അവരെ ഒരു വലിയ ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതല്ല ഇത് സീസൺ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കുറച്ച് കുത്തനകളെ കയറ്റാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സമുദ്രപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു പുൽമേട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം വരും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൊക്ക പോലത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ചൂടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഒരു വെയിലിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ചൂടോ അങ്ങനെ ഇത്രയും തുറസ്സായ സ്ഥലത്തോടി പോകുന്നിടത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വിഷ വൈഷമ്യം ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുട എടുത്താൽ മഴയത്ത് ഇവിടെ എപ്പോൾ വേണേലും മഴ പെയ്യാം മഴയത്തും വെയിലത്തും കുട നമുക്ക് ചൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നടന്നുള്ള ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കോട ആ കൊക്കയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൊക്കയുടെ അകത്തുനിന്ന് കോട ഇല്ലേ കാര്യം കയറി വരുന്നതുണ്ട് അത് കോടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ചൂടൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തത് നമ്മൾ പതുക്കനെ കിടക്കുന്നത് ആ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു കുഴി അത് കുഴി ചെറിയൊരു കുഴിയൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര അടി രണ്ടര അടി അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ആഴമുള്ള ഒരു കുഴിയാണ് ആ കുഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊക്ക പോലെ ഒരു താഴ്വാരം നമുക്ക് കണ്ടുപോകാവുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിയുടെ അകത്ത് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമേ നല്ല പാടമുള്ള സ്ഥലമാണ് സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൊക്കയുടെയും ആ മലയുടെയും ഇടക്ക് കൂടിയുള്ള ആ ഒരു പാത ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കുത്തനുള്ള ഒരു കയറ്റം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമതലപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സ്വല്പം ഇറങ്ങിയും പൊങ്ങിയും താങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മുട്ടക്കുന്ന് പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറിയത് പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വാലി വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലമാണ് കണ്ട കോട വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ആ വഴി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ പാറയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സ്ലിപ്പറി ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടി പോകേണ്ടത് ഈ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ
അപ്പോൾ അത് വിഷ്ണുപ്രിയക്ക് വളരെയധികം സുഖമായിരുന്നു കാരണം അവൾ അവൾ അതിന് മാത്രമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല പതുക്കനെ പതുക്കനെയാണ് വന്നത് എല്ലാവരും പതുക്കനെ പതുക്കനെയാണ് പോകുന്നത് പതുക്കനെ പതുക്കനെ കയറുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അക്ലമേറ്റേഷനൊക്കെ കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ മൗണ്ടൻ ഇതൊക്കെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കതൊക്കെ ഒരു അക്ലമേറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി പതുക്കനെ പതുക്കനെ കയറുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മണി അടുക്കാറായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് കുടജാതിരിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തി അതായത് കുടജാതിരിയിലെത്തി അതായത് നമ്മൾ സർവജ്ഞ പീഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സർവജ്ഞ പീഠത്തിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പായ കുടജാതിരിയിലെത്തി അവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി നേരെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള വീതി അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് വലിയൊരു കൊക്ക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു രണ്ടടി രണ്ടര അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു കുഴി അത് വെള്ളമൊഴുകി പോകുന്ന ഒരു കുഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയത് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വരമ്പത്തോട് നടക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു നല്ല കോട നമ്മുടെ ഈ മോ താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൊക്ക പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല കോട ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്വാരൊന്നും കാണാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കണ നടന്ന് എല്ലാവരും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുടജാതിരിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന കാലാവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് അവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു കുടജാതിരി വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താഴ്വാരയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴ്വാരമൊന്നും കാണാനുള്ള യാതൊരുവിധ സാഹചര്യവുമില്ല നല്ല കോടയാണ് ആ കോടയിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത്ര വലിയ കോടയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കൊക്കയിൽ നിന്ന് അതിഭയങ്കരമായിട്ടായിരുന്നു കോട മുകളിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇത്ര നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ഉന്മേഷത്തോടു കൂടിയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വെള്ളം കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളം അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കുടിച്ചാൽ അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കുടജാതിരിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മീറ്ററോളം വിടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വിടുത്തുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ അത്ര വലിയ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കയറുന്നത് സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കയറ്റം കയറി 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 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പല വഴികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള വഴികളിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ചില ഇടകൂട്ട് വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ വഴികളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട പിന്നെ ചില വഴികളൊക്കെ അവർ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു മാർഗനിർദ്ദേശമൊന്നും അവിടെ ഇന്ന ബോർഡൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നുള്ള ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതെനിക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ തീർത്ഥാടകരും ടൂറിസ്റ്റും ട്രക്കേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൈൻ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അങ്ങനെ സൈൻ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ല ആ നാരോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്വൽപ്പം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഡേഞ്ചർ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡേഞ്ചർ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സെൽഫി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ വനപ്രദേശം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല കൂളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊരു ഒന്നര രണ്ട് മണി ടൈമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരെ നല്ല കൂളിങ്ങാണ് നല്ല പക്ക ആ ഡേ ടൈം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് വരെ നല്ല കൂളിങ്ങാണ് ഇവ
ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ തൊള്ളതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും കുറച്ചേ കുറച്ചേ പേരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും അതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കനെ പതുക്കനെയാണ് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എത്തത്തില്ല എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിലരൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മേലിൽ പോകും അല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽപ്പോയി കണ്ടിട്ട് താഴെ വരാൻ പറ്റുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കുടുംബ സമേതം പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും എന്നും കരുതേണ്ട ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും പിടിക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെള്ളം മാത്രം അതും ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം മാത്രം കരുതിയാൽ മതി മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി ചുമന്ന് കയറ്റേണ്ട ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഒന്നര 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 നല്ല വെള്ളം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു നോർമ വന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്നാലും ഇത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി ഇനി കുറച്ചുകൂടി പോയാൽ മതി സർവജ്ഞ പീഠത്തിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സകല ഭാവങ്ങളുമൊക്കെ മാറി ആ വെയിലൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഇരുണ്ട ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്ന് കോട ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം കോടയുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽ ആ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ആ ഒരു കോടയുടെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് മണിയുടെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ മഴയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വെയിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ആ ഒരു വെയിലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത വളരെ നാളുകളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സർവജ്ഞ പീഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ആ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് നല്ല കൊക്കയാണ് പക്ഷെ ആ കോടയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല വാലി വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വാലി വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു
ഒമ്പത് മാസവും മഴ പെയ്യുന്ന മഴക്കാടുകളാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ പുറകെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ ആകാശം പോലും കാണാൻ പറ്റത്തി ഇവിടെ അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് അവർ നീലാകാശമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ച അതിൻ്റെ പുറകിലേക്കുള്ള വാലിയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ ആ വാലിയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പച്ചപ്പ് പൊതച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഉയരുന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ആ കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാനോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും അത് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാനും പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞാലോട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ നമ്മളങ്ങനെ പതുക്കനെ 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 മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണിത് ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ വന്നവരുണ്ടാകാം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യും വരാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പതുക്കനെ പതുക്കനെ കയറി വരികയാണ് നമ്മുടെ ടീം അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ആ ഒരു നടപ്പും കയറ്റമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസം തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആ വൈഷമ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ നികണ്ടൂരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വനമോ കുന്നുകളോ കാടുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നിത്യ ഒരു റൊട്ടീൻ ഒന്നും അല്ല മലകയറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലകയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് സാഹസികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹസികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റാമിനെ പോലും നൊസ്റ്റാളജിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അവൻ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിയത് നമ്മളുടെ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്കൊക്കെ നൂറ് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മല പോലെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവോ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഗേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം താഴത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം മൂല ഗുഹയുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് സൗപർണികാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് കുറേ മുനിമാർ ഒരു സമയത്ത് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശിഷ്ടമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെയും കയറ്റി വിടുന്നില്ല അവിടെ ഫുള്ള് ഗേറ്റ് വെച്ച് ബന്ധോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും മൂന്ന് നേരം പൂജയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് കണ്ടില്ലേ കുടജാതിരി ഇന്ന് ഒരു ശാന്തി എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വന്ന് പൂജ കഴിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങോട്ടൊന്നും വിടുന്നില്ല കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം അതാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ 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 നിൽക്കുകയാണ് ഇതാ മാതുക്കുട്ടി പതുക്കനെ ചൂട് വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി തൊഴാൻ
ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയുടെയൊക്കെ അടുപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മുടെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിലെത്തിയത് സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നു അങ്ങനെ സർവജ്ഞ പീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം പുറത്തിറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിർത്തി അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതാ മഴ പൊടിഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് രാവിലെ കർണാടകയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബസ്സിലിരുന്ന് നമ്മുടെ റെയിൻബോയൊക്കെ കണ്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊല്ലൂരിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ എടുത്ത ദർശനമൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ താമസിച്ചാണ് വന്നതെന്നറിയാമല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ എടുത്ത ദർശനമൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ കുടജാതിരിക്ക് പോകുന്നു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുടജാതിരിക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടേ അഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സർവജ്ഞ പീഠത്തിലെത്തി സർവജ്ഞ പീഠത്തിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തു ആ മഴയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്നൊക്കെ കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഈ നമ്മുടെ ജീപ്പ് കേടായി പോകും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ജീപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ കൂടി കുടജാതിരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താഴത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു വരികയാണ് അവർ കുടയും വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മഴ കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടേ കാലാകുമ്പോൾ താഴത്തെത്തേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടേ പത്ത് രണ്ടേ അഞ്ച് രണ്ടേ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് താഴ്ത്തി എന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുടജാതിരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ടാവും